ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസിനെ പറ്റിയാണ് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസിൽ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് ആണുള്ളത് കണ്ടൻ തിയറീസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് തിയറീസ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് കണ്ടൻ തിയറീസ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി നാല് തിയറീസ് ആണ് വരുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സ്നീഡ് ഹൈദാർക്കി തിയറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ തിയറി അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടേം മോട്ടിവേഷൻ ഹാസ് ബിൻ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ വേർഡ് മോട്ടീവ് മോട്ടീവ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്സ് അവർ ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിനെയാണ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് പഠിച്ച് ആ എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്നെ എൻ്റെ അതായത് ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പേഴ്സണെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ പേഴ്സണെ ആ പേഴ്സണിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റീഫൻ പി റോബിൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു എക്സേർട്ട് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എഫേർട്ട് ടുവേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് കണ്ടീഷൻഡ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എഫേർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിയറി മാസ്ലോസ് ഹൈരാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് തിയറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മാസ്ലോ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കറാണ് മാസ്ലോസ് ഹൈരാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഈസ് എ തിയറി ഇൻ സൈക്കോളജി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ അബ്രഹാം മാസ്ലോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ അബ്രഹാം മാസ്ലോ മാസ്ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയാണ് മാസ്ലോ ഓഫ് സ്നീഡ് ഹൈദാർക്കി തിയറി ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് ബേസിക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ബേസിക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആണുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ആ ഫൈവ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നീഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് മൂന്നാം നീഡ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എസ്റ്റീം നീഡ്സ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് നീഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു നീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത നീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്ന നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് അതായത് ബേസിക് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് ഈറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇത് മാസ്ലോ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ നീഡ് ഫോർ നീഡ് ഫോർ അവർ ഫുഡ് വാട്ടർ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡ് അതായത് നമുക്ക് ഫുഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല എംപ്ലോയീസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നീഡ്സ് ഇത് മെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു സെക്കൻഡ് നീഡിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റ
കോൺഫിഡൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഫീലിംഗ് വാല്യൂഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അതായത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ് സ്റ്റാറ്റസ് അതൊക്കെയാണ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അതെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് മറ്റുള്ളവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് എസ് ടീം നീഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ സേഫ്റ്റി നീഡ്സും ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നീഡ്സും അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എസ് ടീം നീഡ്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എസ് ടീം നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്ന സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡാണ് ഇതാണ് പിരമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡെന്ന് പറയുന്നത് ബീങ് ഫുൾഫിൽഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിനകത്ത് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ഈ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് വരെ അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എസ് ടീം നീഡ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതായത് ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് അതായത് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ മദർ തെരേസ ബ്രാം ലിങ്കൺ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ്ലോവിൻ്റെ നീഡ് ഹൈലാർക്കി തിയറി ഒക്കെയകത്ത് മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് നീഡ്സാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ അഞ്ച് നീഡ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് അതായത് നീഡ് ഫോർ ഫുഡ് വാട്ടർ അതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സേഫ്റ്റി നീഡ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അതൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നീഡ്സാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള നീഡുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എസ് ടീം നീഡ്സ് അതായത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് അക്സെപ്റ്റഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പ്രസ്റ്റീജ് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്ന സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സാണ് അത് പോപ്പുലേഷനിൽ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് മാത്രമേ അച്ചീവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരാളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹൈലാർക്കി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പ്രോസസ് തിയറീസിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഹേസ്ബർഗ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറിയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത